ஹாய் ஹாய் ஆம் சோஸ்திக் ஃப்ரம் எஸ் ஆர்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரூப் டெட் பேப்பர் டூ சயின்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெட் சிலபஸில் பாருங்கள் ஃபோர்ஸஸ் அண்டு மோஷன் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ இருக்குது இது ரெண்டாவது வீடியோ இதில் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்பீட் வெலாசிட்டி மெஷர் அண்ட் கால்குலேட் த ஸ்பீட் ஆஃப் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப்ஸ் ஸ்பீடு டைம் கிராஃப்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்டு த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் யூக்ரியம் சயின்ஸ் டுடே டிப்பிக்கல் ஸ்பீட்ஸ் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏழாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்குது விசையும் இயக்கமும் இந்த பாடத்தில் இது ரெண்டாவது வீடியோ சயின்ஸில் இது நாற்பத்தி ஆறாவது வீடியோ வேகம் மற்றும் திசை வேகம் வேகம் தொலைவு மாறுபடும் வீதம் வேகம் எனப்படும் ஸோ தொலைவு மாறுபடும் வீதம் தான் வேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வேகம் ஈக்குவல் டு தொலைவு டெவலப் பை காலம் இது மனப்பானம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னாக்கா நம்ம இதை வச்சு தான் போட போகிறோம் வேகம் ஈக்குவல் டு தொலைவு டெவலப் பை காலம் ஸோ இதனுடைய அழகு அதாவது வேகத்தினுடைய அழகு மீட்டர் பர் வினாடி மீட்டர் பர் வினாடி வேகத்தினை நாம் சீரான வேகம் மற்றும் சீரற்ற வேகம் என இரு வகையாக பிரிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் வேகத்தை சீரான வேகம் சீரற்ற வேகம் ஸோ இதில் முக்கியமானது நமக்கு தேவை வேகம் ஈக்குவல் டு தொலைவு டெவலப் பை காலம் சீரான வேகம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பொருள் சம கால இடைவெளிகளில் சம தொலைவினை கடந்தால் அப்பொருள் சீரான வேகத்தில் செல்வதாக கருதப்படுகிறது ஸோ ஒரு பொருள் சம கால இடைவெளியில் சம தொலைவினை கடந்தால் அப்பொருள் சீரான வேகத்தில் செல்வதாக நம்ம கருதலாம் சீரற்ற வேகம் அப்படின்னா ஒரு பொருள் வெவ்வேறு கால இடைவெளியில் வெவ்வேறு தொலைவினை கடந்தால் அப்பொருள் சீரற்ற வேகத்தில் செல்வதாக கருதப்படுகிறது ஸோ வெவ்வேறு கால அளவில் வெவ்வேறு தொலைவினை கடந்தால் அப்பொருள் சீரற்ற வேகத்தில் செல்வதாக நம்ம கருதலாம் சராசரி வேகம் ஈக்குவல் டு கடந்த மொத்த தொலைவு டெவலப் பை எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் ஸோ அந்த சீரற்ற வேகத்தில் சராசரியாக எவ்வளோ வேகம் போச்சு அந்த பொருள் அப்படின்னு எப்படி கணக்கிறது அப்படின்னா சராசரி வேகம் ஈக்குவல் டு அந்த பொருள் கடந்த மொத்த தொலைவு டெவலப் பை எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் அப்படி போட்டோம்னா நம்ம சராசரியாக என்ன வேகத்தில் போனாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு கிலோமீட்டர் ஃபர் மணி ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஃபர் பதினெட்டு மீட்டர் ஃபர் வினாடி இதனை எவ்வாறு நாம் பெறுகிறோம் என்பதை காண்போம் இந்த ரொம்ப முக்கியம் இந்த கால்குலேஷனு ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ பதினெட்டு மீட்டர் ஃபர் வினாடி இது மனப்பான் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிலோமீட்டர் ஃபர் மணி ஈக்குவல் டு அஞ்சு கிலோ பதினெட்டு மீட்டர் ஃபர் வினாடி ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் மீட்டர் ஸோ ஒரு மணின்றது மூவாயிரத்தி அறநூறு வினாடி இது வினாடிக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு வினாடி அப்போது ஒரு கிலோமீட்டர் ஃபர் மணி அப்படின்றது ஆயிரம் மீட்டர் டிவைட் பை மூவாயிரத்தி அறநூறு வினாடி அதை நம்ம டிவைட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சு கிலோ பதினெட்டு மீட்டர் பர் வினாடி அப்போது ஒரு கிலோமீட்டர் பர் மணி அப்படின்றது அஞ்சு கிலோ பதினெட்டு மீட்டர் பர் வினாடி அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பொதுவான வேகங்கள் ஆமை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மீட்டர் பர் வினாடி அவ்வளோ மெதுவாக போகும் மனிதர்கள் நடையினுடைய வேகம் ஒன்று புள்ளி நாலு மீட்டர் பர் வினாடி விழும் மலைத்துளியின் வேகம் ஒம்பதுலேருந்து பத்து மீட்டர் பர் வினாடி ஓடும் பூனையின் வேகம் பதினாலு மீட்டர் பர் வினாடி சைக்கிளின் வேகம் இருபது டு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் பர் மணி சிறுத்தை ஓடும் வேகம் முப்பத்தோரு மீட்டர் பர் வினாடி ஸோ வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பஞ்சினை ஏறியும் வேகம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுலேருந்து நூறு மைல் ஒரு மணிக்கு பயணிகள் விமானத்தின் வேகம் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி ராக்கெட்டின் வேகம் ஐயாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் பர் வினாடி ஸோ திசை வேகம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இடப்பயிற்சி மாறுபடும் வீதம் திசை வேகம் எனப்படும் ஸோ இடப்பயிற்சி நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடப்பெயர்றோம் இல்லைங்களா அதனுடைய மாறுபடும் வீதம் தான் திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இடப்பயிற்சினா என்னன்றது இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்துருங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தா தான் புரியும் இது ரெண்டாவது வீடியோ இந்த பாடத்தில் ஸோ திசை வேகம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு இடப்பயிற்சி டெவலப் பை காலம் திசை வேகம் ஈக்குவல் டு இடப்பயிற்சி டெவலப் பை காலம் திசை வேகத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் பர் வினாடி திசை வேகத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் பர் வினாடி ஸோ ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் இருபத்தஞ்சி வினாடியில் இரநூறு மீட்டர் தூரத்தினை நிறைவு செய்கிறார் அவரின் வேகம் மற்றும் திசை வேகத்தினை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓடு பாதையின் நீளம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் இடப்பயிற்சி ஐம்பது மீட்டர் நல்லா கவனிச்சுவங்க இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடலாம் மிக குறைந்த தூரம் தான் இடப்பயிற்சி இங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு இடப்பயிற்சி தான் ஐம்பது மீட்டர் தான் ஆனால் அவர் வந்து ஓடு பாதை சுற்றிக்கிட்டு வராரு இல்லைங்களா அது வந்து இரநூறு மீட்டர் ஸோ வேகம் ஈக்குவல் டு கடந்த தொலைவு டெவலப் பை காலம் நமக்கு ஃபார்
நமக்கு தெரியும் இடப்பயிற்சி அப்படின்றது மிக குறைந்த தொலைவு அதுதான் ஐம்பது அது காலம் வந்து இருபத்தஞ்சி ஸோ திசை வேகம் எவ்வளோனா ரெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி ரெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி அதுதான் திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ சீரான திசை வேகம் ஒரு பொருளானது தன் இயக்கத்தின் போது திசையினை மாற்றாமல் சம கால இடைவெளிகளில் சம அளவு இடப்பயிற்சியினை மேற்கொண்டால் அது சீரான திசை வேகத்தில் இயங்குகிறது எனப்படுகிறது ஸோ வெற்றிடத்தில் பயணம் செய்யும் ஒளி ஒளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரான திசை வேகத்தில் போகும் சீரற்ற திசை வேகம் ஒரு பொருளானது தன் இயக்கத்தின் போது திசையையோ அல்லது வேகத்தினையோ மாற்றிக்கொண்டால் அப்பொருள் சீரற்ற திசை வேகத்தில் உள்ளது எனப்படுகிறது ஸோ ஒரு பொருள் தன் இயக்கத்தின் போது திசையையோ அல்லது வேகத்தினையோ அடிக்கடி மாற்றிகிட்டே இருக்கும் திசையும் மாற்றும் வேகத்தையும் மாற்றிகிட்டே இருக்கும் அது வந்து சீரற்ற திசை வேகம் நம்ம ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் அல்லது அங்கிருந்து புறப்படும் தொடர் வண்டியின் இயக்கம் அது வந்து ஒரு சீரற்ற திசை வேகம் தான் புறப்படும் போது நிற்கும்போது அது சராசரி திசை வேகம் ஒரு பொருள் கடந்த மொத்த தொலைவை அது பயணிக்க எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேரத்தால் வகுக்க கிடைப்பது சராசரி திசை வேகம் எனப்படும் ஸோ சராசரியாக எவ்வளோ வேகம் போச்சு திசை வேகம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சராசரி திசை வேகம் ஈக்குவல்ட்டு அந்த பொருள் கடந்த மொத்த இடப்பயிற்சி டிவெலப்பை எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் ஸோ ஒரு மகிழ்ந்தானது கிழக்கு திசையில் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்கிறது பின்னர் திரும்பி அதே பாதையில் மேற்கு நோக்கி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்கிறது இப்பயணத்தினை நிறைவு செய்யாது ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது எனில் அதன் சராசரி திசை வேகத்தினை காண்க ஸோ ஒரு மகிழ்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு திசையில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரமும் திரும்பி அதே பாதையில் மேற்கு நோக்கி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரமும் பயணம் செய்து இப்பயணத்தினை நிறைவு செய்யறதுக்கு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்குது அப்போனா அதனுடைய சராசரியாக எவ்வளோ வேகத்தில் அது போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அஞ்சு கிலோமீட்ரு அப்புறம் இங்கே ஏழு கிலோமீட்ரு ஸோ சராசரி திசை வேகம் எவ்வளோ அப்படின்னா மொத்த இடப்பயிற்சி மொத்த இடப்பயிற்சி டிவெலப் பை எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் ஸோ மொத்த இடப்பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ என்ற புள்ளியிலிருந்து கிழக்கு திசை நேர்குறியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஸோ அஞ்சு மைனஸ் ஏழு டிவெலப் பை ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அப்போ மைனஸ் ரெண்டு டிவெலப் பை ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மைனஸ் பத்து கிலோமீட்டர் பர் மணி அல்லது மைனஸ் பத்து பேர்கள் அஞ்சு கீழே பதினெட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம் அஞ்சு கீழே பதினெட்டு அப்போது மைனஸ் இருபத்தஞ்சு கீழே ஒன்பது ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு எட்டு மீட்டர் பர் வினாடி சராசரி திசை வேகம் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே அஞ்சுன்றது இந்த கிலோமீட்டர் அஞ்சுன்றது ஸோ இந்த ஏழு அப்படின்றது திரும்ப வரதுனால இது மைனஸில் எடுத்துருக்கிறாங்க இது மைனஸ் ஏழு ஸோ முக்கோண முறையானது திசை வேகம் பி இடப்பயிற்சி டி மற்றும் காலம் டி இவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பினை எளிதாக புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது ஸோ திசை வேகம் அப்படின்னா வி இடப்பயிற்சி டிஸ்டன்ஸ் காலம் டி சி வி டி டி வெலாசிட்டி டிஸ்டன்ஸு டைமு ஸோ இந்த முக்கோணத்தை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் வி டி டி கீழேருந்து மேலே வி டி டி ஸோ வி ஈக்குவல் டு டி டிவெலப் பை டி டி ஈக்குவல் டு டி டிவெலப் பை வி டி ஈக்குவல் டு வி பெருக்கல் டி இரண்டும் பெருக்கல் அடுத்தது முடுக்கம் திசை வேகம் மாறுபடும் வீதம் முடுக்கம் எனப்படும் திசை வேகம் மாறிக்கிட்டே இருந்தால் அது பேர் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வேறு வகையில் கூறுவதானால் ஒரு பொருளின் வேகத்திலோ அல்லது திசையிலோ மாற்றம் ஏற்பட்டால் அப்பொருள் முடுக்கம் அடைகிறது என கருதப்படுகிறது ஸோ ஒரு பொருளினுடைய வேகத்திலேயோ அல்லது திசையிலேயோ மாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கும் அப்படி மாற்றம் ஏற்பட்டுகிட்டே இருந்தால் அதுக்கு பேர் முடுக்கத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ முடுக்கம் ஈக்குவல் டு திசை வேகம் மாறுபாடு டிவெட் பை காலம் முடுக்கம் ஈக்குவல் டு திசை வேகம் மாறுபாடு டிவெட் பை காலம் அதாவது இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் ஆரம்ப திசை வேகம் இறுதி திசை வேகத்தை வீன்னும் ஆரம்ப திசை வேகத்தை யூன்னும் வச்சுக்கிறோம் டிவெட் பை காலம் அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ணி காலத்தால் வகுத்தால் முடிஞ்சு ஸோ முடுக்கும் அப்படின்றது ஏ ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ டிவெட் பை டி இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபார்முலா ஏ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ டிவெட் பை டி மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க முடுக்கத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் பேர் வினாடி ஸ்கொயர்டு அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோட்டர் பேர் வினாடி ஸ்கொயர்டு முடுக்கத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் பேர் வினாடி ஸ்கொயர்டு அதனுடைய ஃபார்முலா ஏ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ டிவெட் பை டி ஸோ ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு மகிழ்ந்தானது நேர்கோட்டில் இயங்க தொடங்குகிறது அது நாலு வினாடில் பன்னெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி வேகத்தினை அடைகிறது எனில் அதன் முடுக்கத்தினை கணக்கிடுக மகிழ்ந்து சீரான முடுக்கத்தில் உள்ளது என வச்சுக்கலாம் ஸோ நாலு வினாடியில் பன்னெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி வேகத்தை அடையுது ஸோ ஆறு மணி நிலையில் ஜீரோ மீட்டர் பர் வினாடி இறுதியில் பன்னெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி அப்போது யூ வந்து ஜீரோ வி வந்து நாலு ஸோ ஆரம்ப திசை வேகம் 
ஸோ நேர்முடுக்கம் ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது காலத்தினை பொறுத்து அதிகரித்து கொண்டே சென்றால் அப்பொருளில் ஏற்படும் முடுக்கம் நேர்முடுக்கம் எனப்படும் ஸோ காலத்தை பொறுத்து அதனுடைய திசை வேகம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் அது வந்து நேர்முடுக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இருபது மீட்டர் பர் வினாடியிலேருந்து முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி மாறிட்டே இருக்குது அப்போ வேகத்தில் மாற்றம் ஸோ அதே இருபது மீட்டர் பர் வினாடி ஆனால் திசையில் மாற்றம் ஏற்படுது அது வந்து திசையின் மாற்றம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது அதிகரிக்குது திசையும் அதிகரி மாறுது அதனால் வேகம் மற்றும் திசையின் மாற்றம் ஸோ சிறுத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க வேகம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு மீட்டர் பர் வினாடி முதல் முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி வரை ஆகும் சிறுத்தையினுடைய வேகம் இருபத்தஞ்சு மீட்டர் பர் வினாடி ஒரு வினாடிக்கு இருபத்தஞ்சு மீட்டர் போகும் என்னால் இரண்டு வினாடியில் எனது வேகத்தினை ஜீரோவிலிருந்து இருபது மீட்டர் வினாடியாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஸோ இரண்டு வினாடியிலேயே ஜீரோவிலிருந்து இருபது மீட்டர் பர் வினாடியாக மாற்றிக்க முடியும் அதுதான் அதனுடைய முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எதிர்முடுக்கம் ஒரு பொருளின் திசை வேகமானது காலத்தினை பொறுத்து குறைந்து கொண்டே வந்தால் அப்பொருளில் ஏற்படும் முடுக்கம் எதிர்முடுக்கம் எனப்படும் ஸோ ஒரு பொருளினுடைய திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னாக்க காலத்தை பொறுத்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தால் அது பேர் எதிர்முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு நேர்கோட்டு பாதையில் எட்டு மீட்டர் பர் வினாடி என்ற திசை வேகத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் பந்து ஆனது பத்து வினாடியில் ரெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி என்ற திசை வேகத்தினை அடைகிறது அப்பொருள் பெறும் எதிர்முடுக்கம் யாது ஸோ எட்டுலேருந்து ரெண்டு ஆகுது அப்படின்னா எதிர்முடுக்கம் அது சீரான எதிர்முடுக்கத்தை கொண்டுள்ளதா நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆரம்பத்தில் யூ ஈக்குவல் டு எட்டு மீட்டர் பர் வினாடி வி வந்து ரெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி டைம் வந்து பத்து வினாடி அப்போ ஆரம்ப திசை வேகம் எட்டு இறுதி திசை வேகம் ரெண்டு எடுத்துக்கொண்ட நேரம் பத்து நமக்கு தெரியும் வி மைனஸ் யூ டிவைட் பை டி ரெண்டு மைனஸ் எட்டு டிவைட் பை பத்து ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர்டு ஸோ இது வந்து மைனஸில் இருக்குது எதிர்முடுக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது சீரான முடுக்கம் ஸோ ஒரு பொருளின் திசை வேகத்தில் சீரான கால இடைவெளியில் காலத்தினை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றம் அதாவது அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல் சீரானதாக இருப்பின் அம்முடுக்கம் சீரான முடுக்கம் எனப்படும் ஸோ முன்ன வந்து நேர்முடுக்கம் எதிர்முடுக்கம் அப்படி பார்த்தோம் இப்போ வந்து சீரான முடுக்கம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பொருளின் திசை வேகத்தில் சீரான கால இடைவெளி இது ரொம்ப முக்கியம் சீரான கால இடைவெளியில் காலத்தினை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றம் அதாவது அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் அது வந்து சீரானதாக இருந்தால் அம்முடுக்கம் சீரான முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பேருந்தின் சீரான முடுக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துங்கிறாங்க நேரம் ஒரு வினாடி ரெண்டு வினாடி மூணு வினாடி நாலு வினாடி அஞ்சு வினாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இருபது ப்ளஸ் இருபது ஏற்கனவே இருபது இருபது நாற்பது ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னும் ஒரு இருபது கூடுது இன்னும் ஒரு இருபது இன்னொரு இருபது இன்னொரு இருபது இதில் பார்த்திங்கன்னா நேர்முடுக்கம் இது அதே எதிர்முடுக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆகிட்டே வருது குறைஞ்சிட்டே வருது ஸோ இங்கு பொருளின் திசை வேகமானது இருபது மீட்டர் பர் வினாடி என்ற விதத்தில் மாற்றம் அடைவதால் அதாவது அதிகரிக்குது அல்லது குறையுது எதிர்முடுக்கம் தான் குறையுது அதன் முடுக்கம் இருபது மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர்ட் ஆகும் ஸோ இருபது இருபது மீட்டர் அதிகரிக்குது அதுதான் அதனுடைய முடுக்கம் ஸோ அப்பொழுது திசை வேகம் இருபது மீட்டர் பர் வினாடி என்ற விதத்தில் குறைந்தால் அதன் எதிர்முடுக்கம் இருபது மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர்ட் ஆகும் ஸோ சீரற்ற முடுக்கம் அடுத்தது ஒவ்வொரு அழகு நேரத்திலும் ஒரு பொருளின் திசை வேகத்தில் காலத்தை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றமானது சீரற்றதாக இருந்தால் அம்முடுக்கமானது சீரற்ற முடுக்கம் எனப்படும் ஸோ ஆரம்பத்தில் ஜீரோவாக இருக்குது திசை வேகம் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு வினாடியில் பத்தாக இருக்குது ரெண்டு வினாடியில் நாற்பது ஆகிடுது மூணு வினாடியில் அறுபது ஆகிடுது சீர் இல்லை ஸோ இங்கே பத்துலேருந்து நாற்பது ஆகிடுது நாற்பதுலேருந்து அறுபது ஆகிடுது அறுபதுலேருந்து திருப்பி எழுபது எழுபதுலேருந்து ஐம்பதாக குறைஞ்சிடுது ஸோ சீரற்ற முடுக்கம் திசை வேக மாற்றம் அதே மாதிரி திசை வேகம் இது இது திசை வேக மாற்றமும் அதே மாதிரி தான் ஜீரோ பத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்துலேருந்து நாற்பது அதிகரிக்கிறதுனால திசை வேக மாற்றம் முப்பது நாற்பதுலேருந்து இங்கே அறுபது ஆகிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் இருபது ஸோ அந்த இருபது இங்கே அறுபதுலேருந்து எழுபது ஆகிறதுனால பத்தே பத்து தான் எழுபதுலேருந்து ஐம்பது குறையுது அப்போ இருபது ஸோ இங்கு ஒவ்வொரு வினாடியிலும் திசை வேக மாற்றம் மாறுபடுவதை காணலாம் எனவே முடுக்கம் சீரற்ற முடுக்கம் எனப்படும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நாற்பத்தி ஏழாவது வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்னுடைய கண்டினியூஷனு தொலைவு காலம் வரைபடங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி பார்த்துக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போட்டுவிடுங்க டெட் டு பேப்பர் டூ எழுதுற சயின்ஸ் மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபார்வேட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் தமிழ் வீடியோவும் இருக்குது அது அப்படியே பாருங்கள் கண்டினியூ நம்ம போட்டுகிட்டே வரும் ஆறுலேருந்து எட்டாம் வகுப்பு வரையும் லைனாக போட்டுகிட்டே வரும் அரசியலை பெறுவது நம்ம லட்சியம் அதை அடை